Components of map. Components of map. Lo first one is distance. Distance ane the lake unda. Thousand kilometers of country no ko piece of paper lo without distance ane the mano represent chailem kada. It is definitely not possible. So ek definition name it charu. It can be. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. ओके मन लारज डिस्टेंस आन द ग्रउंड सो अंत लारजेस्ट डिस्टेंस स्माले डिस्टेंस का मन पेपर पैन चूपस्ता बै यूजिंग वाट बै यूजिंग द स्के ओके अंत फर् सपोज किस कंट्री और स्टेट अने थौज किस उसे मन थौज किस अने पीस आफ पेपर मेद वेलाम का बट्टी मन विधा मेजरिंग मेजर मेजर से वन सीमीटर ईक्वल टू फाइव हड्रेड किस का रईट सो स्के नथिंग बटे रेसियो बिटी ऐक्चुअल डिस्टन आन द ग्रउंड सो ऐक्चुअल डिस्टन आन द ग्रउंड थौज किस एंड डिस्टन शोन आन द मैप सो डिस्टन शोन आन द मैप इक मनमेतना वन सीमीटर अनेकना ऐक्चुअल ग्रउंड डिस्टन तो पोल फाइव हंड्रेड किस ओके दिस्ज द डिस्टन शोन आन द मैप दिस्ज द ऐक्चुअल डिस्टन आन द ग्रउंड ओके इपड़े वन सीमीटर टू सेंटीमीटर आई थौज किस टू सेंटीमीटर्स रिप्रजेंट सो इंत इपड़े टू सेंटीमीटर्स रिप्रजेंट थौज किस मन की फिनामिना अनेबरेट कॉट कदा खचित कौजेंड किस टू सेंटीमीटर्स रिप्रजेंट कलाबरेट कपड़े अंदव मनमेम चस्ताे लारज स्के मैप की वेतम मनम इप्वर को चूसीदा स्मा स्के मैपी अदे लारज स्के मैपे अदे थौज किस वन सीमीटर ईक्वल टू हड्रेड किस रीप्रजेंट्स लारज स्के मैप हड्रेड किस अने वन सीमीटर की मैं तीस जरिए ऐक्चुअल डिस्टन अब वन सीमीटर टू सीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर सेवन एट नईन अंड टेन रईट ओके वन सेंटीमीटर ईक्वल टू हड्रेड किस अंत थौज किस अे सर की टेन सेंटीमीटर्स कदा दिस्ज द मै रीप्रजेश इपड़े टू सेंटीमीटर्स इंडिया चूसा इपड़ू इंत एलाबरेट चूडम जरूर लारज स्के मैपे मन की डीटेल एलाबरेट चूपी विलेज गेट गुरी अदे स्मा स्के मैपे एलाबरेट का जस्ट फिनामिना अने चूपी सो दिस् द डिफर बिटी लारज स्के अं स्मा स्के मैप ऐस वेल ऐस असल डिस्टन द्वारा यह विधि मैं रिप्रजेंट पेपर पैन मैपनी अने दस्ट सैकेंड कांपोने आफ् द मैप ईज डे इपड़ू गर्ल उ सो अम्मा इकड़ी सो इक तुम टेन किस नड़को स्कूल की वेलि रईट बै बस और बै वाक ओके आ टेन किस अने स्कूल की वेला उ सो मन आ टेन किस वन सीमीटर का रिप्रजेंट सो दट द डिस्टन मन डिस्क डिस्टन मन तेज जरिए अच्छे मरी डे अंटे गर्ल स्कूल की वेलि आ स्कूल अने नारत् सौत् वेस्ट ईस्ट नारत् ईस्ट नारत् वेस्ट आरीपेट वादे डैरे सो इकड़े दिस्ज द नारत् दिस्ज द सौत् दिस्ज द ईस्ट अंड दिस्ज द वेस्ट ओके दीज आर् दारडल पाइंट अटार इपड़ गर्ल स्कूल की वेलि गर्ल इकड़ी सौत् तन एक्की वेलि नारत् वेलि रईट दिस्ज द नारत् सो यह विधा वो Right, that is that represents the direction. Mari intermediate points unta endi vidlo. So what is meant by intermediate points ante? E madhilo directions. North west, north west, madhilo the kar north west. South west, alagi south east, south east, north east, kalpi north east. So these are the intermediary points, which is uh, southwest, southeast, northeast, and northwest. These are the intermediary points. These are the cardinal points. North, south, west, east are the cardinal points. I think if directions, we are going to choose which. So directions, I am going to choose which. Okay, sir, I will give you an example. So if a girl, I am going to 
ఇందాక అనుకున్నాం ఇక్కడ నార్త్కి వెళ్ళింది ఒక స్కూల్కి అని సో తనకి ప్రైమరీ స్కూల్ అయిపోయింది సో దెన్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కొరకు సో తన స్కూల్ ఎక్కడుందండి ఇక్కడ ఉంది సో నౌ షీఈస్ ఇన్ సౌత్ లెట్స్ డ్రా సో మ్యాప్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఇది సౌత్ ఇది నార్త్ సో నార్త్ ఈస్ట్ ఈ మధ్యలో డైరెక్షన్ ఏమంటాం నార్త్ ఈస్ట్ సో ఇప్పుడు పాప స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి అదే ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఉన్నట్లయితే సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి అదే స్కూల్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే విచ్ ఈస్ సౌత్ నుంచి ఇక్కడ ఏంటి సౌత్ వెస్ట్ సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవడం జరుగుతుంది సో డిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలి మ్యాప్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మ్యాప్ కాంపోనెంట్స్లో డిస్టెన్స్ ఉండాలి సో కొంత డిస్టెన్స్ అనేది వెళ్తూ ఉన్నారు ఎటు వెళ్తూ ఉన్నారు అంటే నార్త్ వెళ్తున్నారా సౌత్ వెళ్తున్నారా అంటే విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద డైరెక్షన్ కొంత డిస్టెన్స్ వెళ్తూ ఉన్నారు ఎటు వెళ్తూ ఉన్నారు అంటే ఒక పలానా పర్టికులర్ డైరెక్షన్ గురించి చెప్తాము అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఈజ్ సింబల్స్ సింబల్స్ అనేది మ్యాప్ కాంపోనెంట్స్లో ఎందుకు చేర్చారు అంటే మనం ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నామని చెప్తున్నాం ఈ మనం ఈ డిస్టెన్స్లో వెళ్తున్నామని చెప్తున్నాం ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఎటు సైడ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నామని చెప్తున్నాం అలాగే మధ్యలో కొన్ని రివర్స్ ఉంటాయి మౌంటైన్స్ ఉంటాయి ప్లాట్యూస్ ఉంటాయి ప్లెయిన్స్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటినీ కూడా యాస్టీస్గా డ్రా చేయాలంటే కష్టం కదా అందువల్ల సింబల్స్ని రిప్రజెంట్ చేశారు ఇప్పుడు మౌంటైన్స్ అయితే బ్రౌన్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అలాగే రివర్స్ వాటర్ బాడీస్ ఏవైనా కానీ బ్లూ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ప్లాట్యూస్ని యెల్లో కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అలాగే ప్లెయిన్స్ని గ్రీన్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ యొక్క ఇంకో ఇంకొన్ని సింబల్స్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సింబల్స్ దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ హియర్ సో మీకు ఇక్కడ బోర్డ్ పైన కనిపిస్తూ ఉంది రైల్వే లైన్ అలాగే మెటాలిక్ అండ్ నాన్ అన్మెటాలిక్ రోడ్స్ చర్చ్ మాస్క్ టెంపుల్స్ సో ఈ విధంగా గ్రేవ్యార్డ్ ప్లెయిన్స్ ట్రీస్ సో ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మీకు ఒక సింబల్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ అండ్ అలాగే ఈ సింబల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ సింబల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ ఉందంటండి ఎందువల్ల మ్యాప్స్ అవ్ యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్రికాలో వెళ్ళిన వాటర్ బాడీస్ని అదే బ్లూ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మౌంటైన్స్ ఏం అదే యెల్లో కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దెర్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ద సింబల్స్ దట్ దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ అని పిలుస్తాం సో ఈ సింబల్స్ అన్నిటినీ కూడా కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ అని పిలుస్తాము సో మనకి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసింది ఏంటి మ్యాప్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడేంటి నేను తెలుగులో లెక్చర్ అనేది ఇస్తూ ఉన్నాను సో తెలుగు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇంగ్లీష్లో లెక్చర్ ఇస్తే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు హిందీలో లెక్చర్ ఇస్తే హిందీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు బట్ ఒక మ్యాప్ అనేది ఒక డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో చెప్పినట్లయితే తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ ముగ్గురికి అర్థమవుతుంది కదా ఒక మ్యాప్ అనేది చూడగానే సో స్కెచ్ స్కెచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక రఫ్ డ్రాయింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఒక స్పాట్ అబ్జర్వేషన్ కోసం మనకు ఒక మెమరీ కోసం చెప్పడం అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఏంటి స్కెచ్ అంటే ఫర్ సపోజ్ నువ్వు మనం ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్ ఇల్లు ఇలా ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ఈస్ట్కి రా అని చెప్తాం ఇక్కడ నుంచి నార్త్కి రా దెన్ అగైన్ మూవ్ టు ఈస్ట్ దెన్ అగైన్ మూవ్ టు నార్త్ సో విధంగా ఒక రఫ్ డ్రాయింగ్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది లేదంటే నా ఈస్ట్కి రా ఒక ఈస్ట్కి రా ఇక్కడ ఉండేసరికి ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది ఇలా రౌండ్ అప్ చేయి రౌండ్ అప్ చేసి కింద సౌత్కి రా సో దెన్ ఇక్కడ మా ఇల్లు ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఒక రఫ్ డ్రాయింగ్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్కెచ్ ప్లాన్ ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్ అని చెప్పొచ్చు లైక్ మనం హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ప్లాన్ వేయించుకుంటాం సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఫీల్డ్స్ పొలానికి సంబంధించి వన్ ఏకర్స్ టూ ఏకర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది సో అవన్నీ కూడా మనం ఈ విధంగా ప్లాన్ రూపేణ వేయించుకోవడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ద ప్లాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద చాప్టర్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ గ్రూప్స్ ప్రిపరేషన్ సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ మై ఫ్యూచర్ వీడియోస్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు పోస్ట్ ఆన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ స్టే సేఫ్ అండ్ ప్లీజ్ వీఆర్ ఏ మాస్క్ అండ్ మెయింటైన్ అ సోషల్ డిస్టెన్స్ థ్యాంక్ యూ